маленькие были, усим привет любителям зверюшек, вмерзших в лед испанских тритонов и лягушек. Это я пошутил, никто у нас в лед не вмерз, но у нас были морозы. Видите, ледок, ледок, все. Но, что могу сказать, видео у нас э, грустное, грустное, но не очень. Так, а вы, кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь, чтобы узнать все новости о наших тритонах. Ну и видеть остальные наши видео. Значит, подписывайтесь. Вот, и я пойду сейчас доставать вот тот вмерзший ятерь. Видите, ятерь? Вот, но э, наперед вам скажу, что... Мы уже поймали три самки испанских тритона, поймали, но заснять не получилось, потому что вот в то видео, где я ловил лягушек, тритоны категорически ловиться же не хотели. Вот, и потом я не снимал, я просто утром встал, вынимаю ядерь, о, есть одна, а потом, когда вообще уже стало совсем холодно, вынимаю тоже ядерь, а там две самки тритона, вот это три штуки поймали, я их поселил уже в зимовку, мы пойдем глянем, ну, а пока, мало ли что, а вдруг там из-под лёда в льду, ну, в общем, в ятерь под льдом залез какой-то придурковатый тритон. Сейчас пойдем проверим. Что ж там в этом ятере свежемороженом? Ой. Ого! Ём! Ё-моё! Вы что, люди? Я же его не выму. Ого! Надо было какую-то дубину взять. Кюты! Капец! Хоть нырни туда. Да что же это творится? Да нет тут нифига. Листья одни. Так. Пусть до весны тут лежит. Все. Это капец какой-то. Что это с тритонами? Ну, в общем, вот такая фигня. Три самки есть, а с остальными будем разбираться потом. Ну, вот такая фигня. Тритон не ловится, замерз кокос. Ладненько, сейчас мы сходим, я вам покажу те три самки. И заодно посмотрим в ванночках. В ванночках тоже пусто. Все три тончики масенькие, которых я выпускал, свалили. Ну вот, ребята, что вам сказать. Ловил я уже тут, ничего тут не ловится. Ну, для вас немного поколупать тут. А вдруг, а вдруг повезет. Ну, это вряд ли. Ничего тут не ловится, кроме всякого дерьма. Ой, боже мой, точно что дерьма. А вдруг тут гигантский тритон? А, а, а. Ой, что это за фигня? Ай, ё-моё, кульки какие-то. Вот, вдруг тут гигантский тритон окажется. Ну, это слабо верится. Ничего тут не окажется, конечно, я не знаю. Может, конечно, тут кто-то и залез сюда, но тут это... Лилия вот эта всплыла, тут плавает. Может, под ней там что-то сидит. Ну, ничего не сидит, да? И тут ничего не сидит, конечно. Я уже тут ловил, переловил, ничего не поймал. Значит, какая ситуация? Ситуация такая, что тритоны выросли. Личинки, жабры у них рассосались. Места тут и мало, хотя тут с крысы все время, когда дождь, свежая водичка, тут классно. Видать, жратвы мало было. Они вылезли все. Куда они вылезли? Там у нас речка, которая перестала течь, высыхает, но ее когда перегородили, получились озера, болота там, и, возможно, часть тритонов поперла туда, за огород. Вот. Так что есть вероятность, что на следующий год мы тритонов испанских будем ловить 
не только здесь, а еще и там. Но если они перезимуют. Ну а сейчас мы пойдем в теплицу, посмотрите тех самых, которые я поймал раньше. Так, идем в теплицу. Все, закрываем, чтобы тепло было. Ой, запотел объектив, е-мое. Сейчас надо подождать, пока он распотеет. Так, вот здесь у нас зимуют эти три самки. Вот, ну могу сказать, что не все так плохо, потому что у моего друга вот одна есть толстенная. Смотрите, какая красавица. О! Жиропа. Так вот, у моего друга в Киеве, я ему когда-то давал маленьких личиночек, вот, и у него выросли три тонны, и у него есть и самцы, и самки, так что этим самкам на крайняк пойдет самец этого, возьму я у него рассрочку, так, ну давайте три штуки, давай вторая, а где третья морда? Третья я не вижу ее. Где она делась? Так. А, вот она есть. Так, и вот третья. Вот она здесь. О, вот они. Три коровы. Смотрите, вот они. Вот, три самочки. Три самочки. Вот одна. Иди. Жирная вторая. Во. Иди. И третья. Ну, мне кажется, третья молоденькая. Наверное, Какая-то прошлогодняя, позапрошлогодняя. Вот, так что я возьму, э, возьму самца. И если те самцы, которые поубегали вместе с малышами, не вернутся весной, это будет плохо. Вот, ну я же говорю, есть вероятность, что они вообще полезли куда-то в лес, в те болота лесные. Вот, они чувствуют, все земноводные чувствуют воду. Чувствуют направление, все они это прекрасно чувствуют. То есть они явно, в данный момент они где-то живут. Если зима будет теплая, я думаю, что они перезимуют. И весной вернутся или в наши эти искусственные лужи, болота, или вообще куда-то полезут. И мы будем искать. Ну а эти три самочки запасные у нас будут. Я самца возьму. И они размножатся. Ну, наверное, на... а может и на зиму возьму. Они в прошлом году здесь икры полно наложили. Откуда этих малышей я выпускал? Отсюда. Вот, значит, а вот шпорцевых лягушек я нафиг буду убирать, раздавать, дарить. Нафиг. Не хочу, потому что, скорее всего, тритоны поуходили из-за того, что там сильно большая была конкуренция э, тритонов с лягушками. Потому что лягушки сжирают все, они сжирают из самих головасиков своих и тритончиков э, маленьких. В общем, ну их нафиг. Я решил лягушек спорт своих не держать. Камера запотевает, тут тепло, на улице холодно, ладненько, все, в общем, спортсовых лягушек нафиг, с тритонами мы еще повозимся. А спортсовых лягушек, ну, у меня, в принципе, есть проект по спортсовых лягушек, по спортсовым лягушкам, очень интересный, говорить пока не буду, то есть я их не просто нафиг выкину, естественно, у нас есть хитрый план по спортсовым лягушкам, может с него что-то получится очень страшное, и как бы... Зря этот план возник, но мы это будем проверять на следующий год. Все, а пока прощаемся, любите зверюшек, лягушек, тритонов и людей не обижайте. Все, пока-пока.